오늘 이 phrasal verbs를 딱 10개만 볼 거예요. 더도 말고 딱 10개만 볼 건데 10개 보시면서 자주 우리가 이제 시험 때볼수 있는 그런 액션들을 모아놨거든요. 그래서 10개밖에 안 되고 10개만 아셔도 정말로 많은 사진을 묘사하실 수 있습니다. 그래서 우선 간단하게 10개 설명을 자세하게 해드릴게요. 오케이, 넘버 원. Break down something. 뭔 소리죠? 뭔가를, 여기 뭔 소리인지 써있죠? 무언가를 부숴내리다. 이렇게 써있는데 Break down something. 집 같은 거를 이렇게 부시는 거뭐 이런 거다 부숴내리다. 집 같은 것도 빌딩 같은 것도 이렇게 부시는 거 사진이 자주 볼 수가 있는 사진입니다. 오케이. 넘버 원 다시 한번 break down something 해보세요. 리핏 갑니다. 발음 좋게. 그리고 저번 시간에 제가 발음 설명 드렸죠? 이거 할때 어떻게 하라 그랬죠? 입 조그맣게. 그죠? 혀 이렇게 살짝 말리면서 혀 끝에가 입 안에 아무데도 안 닿고 해서 break 하시면 안 되고 break. break, break 하고 입이 break, break 하고 이렇게 조금 해주셔야 됩니다. 혀 닿지 마시고요. 오케이. 다시 한번 할게요. 넘버 원. repeat 해주세요. 큰 소리로. break down something. break down something. something 아닙니다. 이거. 아. <웃음> 이거. 또 기억하시죠? 혀꽉 깨물면서 갑니다. break down something. 시작. break down something. something, 맞죠? something 할때 혀꽉 깨물면서 이렇게 가셔야 돼요. break down something, break down something 하면 something을 부숴내리다 인데 something이 상황 따라서 이제 달라지겠죠. break down something, 사진 보세요. 이 사람들이 지금 막집 같은 거를 막다 이렇게 부수고 있는데 break down something, 문장을 보겠습니다. some workers, 몇몇의 일꾼들이 이런 말이 했죠. Some workers, some workers, some workers. 이런 단어가 시험 보실 때 생각이 안 나요. 그러면 간단하게 이런 애들을 쓰시면 됩니다. 그죠? 그러면 some men, some men, some men인데 some men 이거 아닌 거 아시죠? 그래서 남자 한 명일 때는 발음 이렇게 두 명이나 두명 이상일 때는 two men, several men 기억나시죠? 오케이. 그래서 some men, some men 짧게 가셔야 되겠습니다. Some men are breaking down the house, breaking down the house, breaking down the house 하면 하우스를 이렇게 부수어, 부수어 내리고 있다 이런 말이겠죠. Some men are breaking down the house. 와 사진, 이 사진 보시면서 breaking down the house 사진을 잘 보시고 그림, 요 그림 그리느라고 림그 시간 되게 오래 걸렸거든요. 제가 그린 건 아니지만 우리 그림을 보시면서 어, breaking down, breaking down 이 그림을 생각하시면서 imagine을 하시면서 이, 이거를 이 break down, break down, break down 뭐를 부수고 있다, break down, 뭘 부수고 있다 이렇게 딸딸딸딸 외우려고 하지 마시고 자연스럽게 내 나라 말처럼 아시죠? 이 이미지를 상상을 하시면서 애기가 다른 나라 말을 배우는 것처럼 break down something 이거를 imagine을 하시면서 이미지를 생각하시면서 하시면 조금 더 프로세스가 쉬워지겠습니다. 오케이. Okay. Anyways, the man is breaking down something 이런 거는 some men are breaking down the house 이렇게 나와 있죠. 얘가 지금 집같이 생겼으니까 the house가 들어간 건데 만약에 얘네가 부수고 있는 게 조금 더 높은 building 같이 생겼어요. 그러면 some men are breaking down the building. some men are breaking down the building 하시면 될 거고 그죠? 그래서 이 단어만 살짝 살짝 바꿔 주시면 되겠습니다. 오케이. 그래서 예. 보시고 무언가를 부숴내리다 라고 써있죠. Some men are breaking down the house 라는 사진 기억나시죠? 예, 보고 다시 한번 머릿속에서 이렇게 imagine 해보세요. Breaking down something, breaking down something. 예, 남자 한 명이니까 one man is breaking down something. 그림을 보면서 머릿속에서 이렇게 상상을 해보세요. One man is breaking down something. A man is breaking down something. 아시겠죠? Breaking down. 안 잊어버리시겠죠? 오케이, okay, 다음 걸로 넘어가겠습니다. 오케이, okay, let's go. Number two, checking in. Check in, check in 이라고 돼 있는데 우리 앞으로 check in, 우리 좀 전에 봤던 break down 이런 애들에 다 ing를 넣어서 설명을 하죠. 이제 그 이유는 뭐냐면 사진 묘사를 할 때에는 이 남자는 걷고 있는 중입니다. 그리고 이세 사람은 함께 산책을 하고 있는 중입니다. 라고 다 현재 진행으로 묘사를 해주셔야 돼요. 그래서 ing, ing 앞으로 쭉 넣는 이유는 그것 때문에 그렇습니다. 오케이. Number two. Check in. 체크인 하다. 이렇게 써 있죠. Check in. Check in. Check in. 한국말로도 뭐 호텔 가서 체크인 하는 타임이야. 뭐 체크아웃 해야 돼. 뭐 이렇게 쓰시죠. 그래서 외우기 별로 안 어려울 것 같아요. Check in. 사진 한번 보겠습니다. Now. 호텔인 것 같죠? 이 장소는 호텔에서 
커플이 연인인 것 같아요. 커플이 checking in 하고 있습니다. 라는 문장 한번 보겠습니다. A young couple is 동사가 is가 나오네요. 그죠? A young couple. 동사가 왜 is가 나올까요? Now, a man and a woman. 이라는 주어를 쓰셨어요. 만약에 a man and a woman. A man and a woman. 이라는 주어를 썼으면 얘네는 몇 명? 두 명이죠. 두 명이니까 당연히 a man and a woman are 라는 동사가 나올 건데, 그죠? 근데 couple 이라는 거는 연인 한 개를 얘기를 합니다. 연인 하나예요. 그래서 남자 한 명, 여자 한 명이지만 연인은 단수예요. 아시겠죠? 가족도 마찬가지죠. A family. 가족이 뭐 엄마 두 명, 엄마가 두 명이면 안 되죠. 오, 오케이. 엄마, <웃음> 엄마 한 명, 아빠 한 명, 뭐 이렇게 언니 세 명, 뭐 이렇게 있어도 가족은 한 개죠. 그래서 가족은 a family is 이런 식으로 나가도록 하겠습니다. 오, 제가 너무 크게 웃었죠. 죄송해요. 오케이. Anyways, a, a couple is, a couple is, a couple is checking in. 단수라는 거 기억하시고, a man and a woman are. checking in 요거 기억하시고 아시겠죠? 단수 복수 요거 헷갈리지 마세요. 가족하고 연인 자주 쓸수 있는 단어들입니다. 사진 묘사할 때 오케이 있어. So, let's move on to the next one. Number three. 요건 잠깐 남겨둘게요. breaking down. 우리 첫 번째 했던 거 breaking down 이었죠. 두 번째 했던 거 checking in. 이었죠? 세 번째, clean up 갑니다. clean up 하면 뭔가를 이제 청소하다, 치우다 이런 표현인데요. Number three, clean up something. 얘 이미지를 한번 볼게요. 요즘 막 열심히 치우고 있죠? clean up something. clean up something. 이미지를 잘 보시고 머릿속에서 이렇게 상상을 하시면서 어, 막 뭐를 치우고 있어요? clean up something. clean up something. a woman is, 맞죠? 여자 한 명이죠? a woman is, a woman is cleaning up 뭔지는 모르겠어요. 이런 애들이 그죠? 그러니까 something 해주시면 되겠습니다. A woman is cleaning up something. A woman is cleaning up something. A woman is cleaning up something. 제가 이렇게 얘기할 때 유도 한번 같이 열심히 열심히 한번 따라서 해보시고 열 번, 이십 번 이렇게 따라서 해보시고 계속 그림을 이렇게 보시면서 아, 상상을 하실 필요가 있습니다. 이 프로세스를 꼭 어, 거치셔야 돼요. 오케이, so a woman is cleaning up something. 이거는 사진이 아니라 그림이지만 이 여자는 이 그림 안에 어디에 들어있죠? 중간에 들어있죠. 그러면 예쁜 문장 만들기 어떡하죠? In the middle of the picture, a woman is cleaning up something. 문장 요 정도면 괜찮죠? 오케이. Okay. In the center of the picture, a woman is cleaning up something. 하겠습니다. 사진으로 조금 더 이제 realistic, 현실적인 사진으로 시험에서 볼수 있을 것 같은 사진으로 이렇게 보시면 이런 애들, 그렇죠? 뭐 이렇게 막 치우고 있거나 테이블을 치우고 있거나 거실을 막 청소하고 있거나 이런 것들이 다 cleaning up에 포함이 되거든요. 그래서 a woman is cleaning up 뭘 치우고 있죠 지금? table인 것 같아요. cleaning up the table. 오케이, okay. 아, kitchen이라고 돼 있네요. a woman is cleaning up the kitchen. 그래서 전체적으로 잡아주신 것 같아요. 전체적으로 이제 부엌이죠 여기가. 그래서 a woman is cleaning up the kitchen. 부엌을 막 치우고 있대요. a woman is cleaning up the table. 이게 테이블이라고 보이시면 테이블이라고 하셔도 되겠습니다. 이것만 상황에 따라서 바꿔지는 거죠. 이 와이. So a woman is cleaning up 뭐? a woman is cleaning up what? A woman is cleaning up what? Okay. 뭐를 치우고 있다? 는 단어가 만약에 시험을 볼 때, 어, 그, 원래 토익 스피킹이라는 시험은 되게 정신적인 부담이 되게 큰 시험이라고 말씀드렸어요. 왜냐면 되게 비싸고, 시간도 되게 짧고, 순식간에 이렇게 훅훅 지나가는 그런, 어, 유닛마다 시간이 되게 조금밖에 안 걸리잖아요. 그래서, 어, a woman is cleaning up. 나이 단어 평소 때 알았었는데, table 이라는 단어. 한국말로도 테이블인데 이거 모르시는 분 없으시죠? 근데 갑자기 이런 단어가 시험 볼 때는 생각이 안날 때도 있어요. 그럴 때는 빨랑 a woman is cleaning up 이 단어를 써주셔야 되겠습니다. 그래서 토익 스피킹은 빨리빨리 진행되는 테스트이기 때문에 갑자기 생각이 안날때 a woman is cleaning up um, 이렇게 하면 감점이 나올 수가 있죠. 그래서 um, 이런 건안 좋고요. a woman is cleaning up something 하고 끝내시면 되겠습니다. 오케이, okay, good. Let's move on to The next one. A woman is cleaning up something. A woman is cleaning up something. A woman is cleaning up something. Cleaning up something. A man is cleaning up something. Okay, so next picture. Let's look at it. Number four. 
eat out 이라는 표현 들어보셨을 거예요. eat out 은 외식하다 라는 표현인데 외식하다 eat out eat out ing 붙여주셔야 되겠죠. eating out eating out eating out 되겠습니다. Okay, so let's look at the picture. 제가 아까 말씀드렸던 가족이 나왔네요. 그죠? A family. 가족은 한 개라고 말씀드렸죠. 그래서 가족이 많아도 한 개입니다. 그러면 a family. 동사는 요거 기억나시죠? A family is. 이렇게 가주셔야 돼요. A family is. A family is. A family is eating out. Eating out. 하시면 되겠죠. 외식하고 있다. A family is eating out. A family is eating out. A family is eating out. 사진 안에 어디에 있죠? 이 사람들이 중심부에 있죠. 되게 많은 사람들이 사진의 중심부에 있네요. 그래서 in the middle of the picture, a family is eating out. 하시면 되겠습니다. In the middle of the picture, a family is eating out. Eating out. 이 사진 보시고 eating out 한번 상상해 보세요. Eating out 하고 있습니다. Eating out. Eating out. Eating out. Okay. So a family is eating out. 어디에서 지금 얘네가 먹고 있죠? 레스토랑에서 먹고 있죠. 그래서 어. 이렇게 어디에서 먹고 있다까지 뒤에 넣어주시면 좋을 것 같아요. 그러면 A family is eating out at a restaurant. A family is eating out at a restaurant. 이런 표현이 되겠죠. 한번 보겠습니다. A family is eating out at a restaurant. A family is eating out at a restaurant. A family is eating out at a restaurant. A at a restaurant. 사진에 어디에? In the center of the picture, a family is Eating out at a restaurant. 이렇게 하시면 되겠습니다. 이 꼬마애 지금 막 울고 있어요. 안 먹고 싶나 봐요. 저런 애는 굶겨야 되는데, 그죠? Okay, anyways. 애가 배가 불러서. Okay, so let's move on to the next one. Number five. Fill out something. Fill out something. 무언가를 작성하고, 아, 작성하다 라는 표현이죠. Fill out something. Fill out something. 사실, let's see. Fill out something. 이게 될 수도 있고 Fill something out. 이게 될 수도 있고 이 목적어가 중간에 들어갈 수 있는 애들이 있고 끝에 들어가야 되는 애들이 있고 그런 애들이 있어요. 근데 그 거는 뭐라 그러냐면 제가 30초만 간단하게 설명을 드리자면 이런 phrasal verbs. phrasal verbs. 구동사이죠. 구동사에 있어서 구동사가 끊어져도 괜찮은 애들이 있고 끊어지면 법적으로 안 되는 애들이 있어요. 법적으로는 아니죠. rule 쪽으로 해서 안 되는 애들이 있는데 어, 법적으로 아닙니다. fill out 이 끊어지면 될까요? 안 될까요? What do you think? fill out은 끊어져도 되는 애들이에요. 그래서 이 안에 중간에 들어가도 되고 끝에 들어가도 되고 합니다. 아까 우리 했었던 clean up 이거 있었죠. 기억나세요? cleaning up. a woman is cleaning up the kitchen. 여기 있었는데 a woman is cleaning something up. something이 중간에 들어가도 된다는 거죠. 그렇게 나눠져도 되는 애들. 나눠져도 되는 애들을 separable이라고 불러요. 그냥 나눠져도 된다. 나눠져도 되는 애들이다. 이렇게 정해져 있는 애들이 있는데 제가 여기에 대해서는 이제 설명을 그만하겠습니다. separable. 요거만 알고 있으세요. 나머 나눠져도 되는 애들이 있고 나눠지면 안 되는 애들이 있어요. 근데 우리가 내 나라 말처럼 이제 영어를 배우면서 좀 느끼면서 이렇게 그 사진을 묘사를 할때 이게 나눠져도 되는 애라고 그랬어. 이거는 나눠지면 안 된다 그랬어. 이거 뒤에 목적어 나오면 안 된다 그랬어. 된다 그랬어. 이거를 하나하나 계산하면서 하는 영어를 하는 미국인은 한 명도 없어요. 아시죠? 그래서 이거 하나하나 계산하는 거는 제가 보기에는 프랙티컬 한 방법이 아닙니다. 현실적이지가 않다는 거죠. 시간도 너무 오래 걸릴 거고 이럴 필요가 없어요. 그래서 요 얘기는 이제 컨셉은 이해가 가셨죠? 뭐다. 이거는 이해가 가셨으니까 여기에 대해서는 이제 그만 얘기하도록 할게요. 오케이. So, fill out something. Fill out something. 무언가를 작성해서 채우다. 이 사람 지금 뭐를 막 이렇게 서류 같은 거를 작성을 하고 있는 것 같아요. 오케이, 보니까. In the middle of the picture, a man is filling out a document. A man is filling out a document. A man is filling out a document. 하면 서류를 작성하고 있다. 이겠습니다. In the middle of the picture, a man is filling out a document. Let me tell you something interesting. Actually, okay. Fill out. Out이라는 단어 반대말이 뭐죠? 
Thank you. Good. 그러면 fill in. 얘는 반대말인데 얘하고 제하고 같은 말이에요. 신기하시죠? 그래서 요거 두개 알아두세요. Filling out 하고 filling in 하고 둘다 작성하다 되겠습니다. Okay, so filling in, filling out. A woman is filling out a document. A man is filling out something. 제가 말씀드렸어요. Document, 서류 이런 애들이 시험 보다 보면 단어가 갑자기 생각이 안 난다고 평생 알던 단어인데 갑자기 생각이 안 나요. 그러면 something 되겠습니다. something 아시겠죠? A man is filling out something, filling out something, filling out something, something. This is a very nice vocabulary. something 이거 꼭 알고 가셔야 돼요. something 정말 우리가 emergency situation 긴급 상황이라고 하죠. 긴급 상황에 우리를 구해줄 수 있는 그런 단어입니다. something 아시겠죠? something. Okay, good. Next one. 할게요. Number six. Number six. Okay. Phrasal verbs. Number six. Hand out something. 무엇인가를 나누어서 배포하다. 이렇게 나눠주다 뭐 이런 말이겠죠. Hand out. Handing out. 이 되겠죠. 우리가 사진 묘사할 때는 다 ing 넣어서 할 거니까. Handing out. Handing out. I am handing out some documents to several people. 뭐 이런 식으로. I am handing out more. to 누구 이렇게 가실 수 있는데 handing out something, handing out something handing out 이라는 표현을 쓸 때에는 주로 at no cost 뭔 소리죠? at no cost 란 말은 주로 이제 무료로 돈안 받고 뭐 이렇게 줄때 hand out 이라는 표현을 씁니다 파는 거는 이제 아예 다른 표현이죠 돈을 받고 파는 거는 다른 표현이고 이거는 이제 주로 at no cost 돈안 받고 그냥 나누어 줄때 hand out 이라는 표현을 쓰겠습니다 오케이, okay. number six hand out something 사진 볼게요 그림 hand out something 무슨 종이 같은 거를 한 사람 한 사람한테 주고 있는 것 같아요 오케이, okay. 얘를 보시고 오케이 okay. 얘만 한번 보세요 얘 보시고 A woman is handing out 서류 말씀드렸죠? Some documents to three people 이렇게 하셔도 되고 A woman is handing out some documents to some people Some people 하셔도 되고 쉽죠? 별로 안 어렵죠? 오케이 okay. so handing out 하면 어, 뭔가를 나누어 주다 되겠습니다 Usually at no cost, right? Usually at no cost Okay, let's look at it 이 분이 지금 물병, 병이 들은 물을 어, 그 marathon runners한테 이렇게 나눠주고 있는 것 같아요 이렇게 운동선수들이 어, 운동하다가 멈춰갖고 이렇게 마시고 그러죠 marathon 하는 사람들이 그래서 어, 이 사람이 지금 이거를 돈안 받고 나눠주고 있는 것 같이 보이시죠? Okay, so a woman is handing out bottles of water. 합니다. 그래서 water, bottle. 뭔지 아시죠? 병이 들은 water를 얘기하는 거예요. 그래서 bottles of water, bottles of water. One bottle. 이 아니고 여러 bottle을 주고 있잖아요. 그죠? 얘한테 이렇게 주고 얘한테 이렇게 주고 해서 bottles도 복수가 되겠죠. Okay, waters, waters에 복수 들어가는 게 아니라 bottles에 복수 들어갑니다. Okay, so a woman is handing out Bottles of water. A woman is handing out bottles of water to 누구? 해서 to 누구? Some people 이렇게 나와 있어요. A woman is handing out bottles of water. 여기서 문장을 끝내셔도 되지만 누구에게 해서 문장을 더 길게, 더 디테일하게, 더 예쁘게 만들어 주실 거면 누구한테 주고 있다도 얘기해 주시면 좋겠죠. 그래서 a woman is handing out some bottles of water to some people 해서 누구에게 주고 있다 누구에게 to 누구에게 to 맞죠 to some people to some people to some people a woman is handing out bottles of water to some people 제가 학생들한테 항상 말을 하는데 딸딸딸딸 외우려고 그러면 정말 괴로워요 그죠 그래서 딸딸딸딸 외우지 마시고 머릿속에서 이렇게 이미지를 상상을 하시면서 내가 또 사람들한테 이렇게 물병 주는 거를 상상을 하시면서 you know I am handing out bottles of water bottles of water 아니고 그러면 뭐 orange juice를 handing out 하고 있어요 그러면 I am handing out bottles of orange juice 가될 수도 있겠죠 bottles of orange juice to some people Okay, handing out and usually at no cost 누구에게 뭐를 주다 뭐를 배포하다 이런 뜻이 되겠습니다 Okay. 지금까지 다 이해 가셨나요? Okay, so number seven 갈게요. Number seven, phrasal verbs. Number seven, look at something. Look at something in. 아마 저희가 지금 one, two, three, four, five, six, seven 일곱 개째인데 지금까지 우리가 봤던 애 중에 아마 제일 많이 쓰이는 아이일 것 같아요. 
왜냐면 우리가 눈이 있고 하니까 다 뭔가를 항상 보고 있거든요. 그래서 사진 묘사에도 뭔가를 보고 있는 거는 거의 매번 쓸수 있는 그런 phrasal verb라고 보시면 되는데 저희 학생들이 이제 뭐 중급 학생, 실전 학생 이 정도 학생들은 이런 이런 미스테이크를 잘안 하시고 초급 인문 쪽 있죠. 이제 인문 학생들이 토익 스피킹이나 아니면 영어라는 랭귀지 자체에 좀 익숙하지 않으신 분들은 나는 뭐를 보다 한국말로 한국말로 뭐를 보다 먼저 생각하시고 영어로 이거를 트랜스레이트 해서 얘기를 하려고 하다 보니까 제가 학생들한테 녹음도 많이 시켜보고 들어보고 하는데 이런 표현이 정말로 제일 많이 나오는 실수입니다. 그죠? 이렇게 하시면 감점 나온다고 했죠. 왜냐면 looking at 이라는 아이는 한 단어는 아니지만 한 단어라고 생각하시면 돼요. Looking at 얘는 단어 한 개입니다. 아시겠죠? 언제나 같이 다녀야 돼요. 그래서 looking at 뭐, looking at 뭐 해야지 뭐를 보고 있다. 되겠습니다. Looking at, looking at, looking at. 상상을 하세요. Looking at 얘가 지금 얘를 보고 있죠. 누가 누굴 보고 있는 거죠? 걔가 사람을 보고 있나? 오케이. Okay. Anyways, 그러면 얘가 보고 있는 것 같아요. 그죠? 그러면 the man is looking at the dog. 맞죠? The man is looking at the dog. The man is looking at the dog. 하시면 되겠습니다. 그죠? 보고 있다. Looking at, looking at, looking at, looking at. 상상하시고, looking at. 어, 이 남자가 보고 있는 것도 상상하시고, The man is looking at the dog. The man is looking, looking, looking at the dog. Looking at the dog. Okay? Now, 이게 정말로 많이 나오는 애요. 제가 얘에 대해서 이제 좀더 디테일하게 얘기를 하자면, 발음 아시죠? L 발음 어떻게 낸다고 제가 저번 시간에 설명을 드렸어요. 오케이. L 발음은 입이 이렇게 있으면 앞에 E가 이렇게 있고 그러면 혀 끝으로 앞니발 안쪽 세개 밀어야 된다고 말씀드렸죠. 그래서 looking 하면 한국 사람인 게 벌써 티나요. 들어보세요. looking, looking, looking. 왜 그러죠? 왜? 왜 그러냐면 그 저번에 말씀드렸잖아요. 리을 발음을 할때 우리 혀가 입천장 이렇게 살짝 어, 치고 내려온다고 그죠? 그래서 입천장을 이렇게 툭 치고 내려오게 되면 안 예쁜 L 소리가 납니다. 안 예쁜 L 소리, 그죠? 그래서 한국말 리을 하듯이 하시면 안 되고 요거 영어 L 하듯이 하셔야 돼요. 얘가 지금 우리 해야 되는 거죠? 그러면 looking 아니고 이렇게 밀면서 어 밀어보세요. looking 하셔야 되죠. 밀고 한번 가보겠습니다. 시작. looking at. looking at. 다시 looking at. Looking at. 미세요, 세게. Looking at. Looking at. Very good. Very good. Well done. Looking at. 하고 발음도 제발 신경 써 주셔야 되겠습니다. 발음 제일 중요하죠. Okay. Anyways, 그러면 the man is 발음 looking at the dog. The man is looking at the dog. The man is looking, 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 looking at the dog. 되겠습니다. Okay. 우리 let's look at another picture. Let's look at another picture. Let's look at another picture. Let's look at, look at, look at, look at. 그죠? 제가 지금 let's look at another picture 하면 다른 사진을 한번 봐볼까요? 이런 말이죠. Look at 입니다. 같이 다녀요. 얘가 맨날. So let's look at another picture. 보이시죠? Now, 얘 지금 뭐 하고 있죠? 보이시죠? A woman is looking at a menu 입니다. 메뉴를 보고 있죠. 여자가 A woman is looking at a menu. A, a woman is looking at a menu. Okay, so now 그리고 얘네도 지금 보고 있어요. 어, 웨이터 괜찮네요. 오케이, okay, so 그러면 The woman is looking at the waiter. The waiter is looking at the woman. 이렇게 갈 수도 있고 그러니까 보고 있는 다 보고 있어요. 그죠? 그래서 looking at 이라는 표현은 이유가 마음만 먹으면 정말 모든 사진에 거의 다쓸수 있는 정말로 중요한 표현 되겠습니다. looking at, looking at, looking at, looking at. Okay, good. Number eight. Phrasal verbs, number eight. point at someone. 해서 point at 하면 이렇게 가리킨, 가르치다, 가리키다 이렇게 이렇게 하는 거 말하는 거죠. 가르키다, 키다, 키다. 다 가르키다. 그래서 이렇게 손가락으로 가리킬 수도 있고 얘처럼 이렇게 이런 막대기 같은 걸로 가리킬 수도 있고 pointing at someone, pointing at something 뭐를 가리키다 되겠습니다. 가리키다. 오케이. 뭐를 가리키다. 칠판을 가리키다. 얘는 칠판 뭐죠? blackboard라고 하죠. blackboard So, blackboard I am pointing at the blackboard 맞죠? j a e j u n g is pointing at the blackboard Pointing at the blackboard. j a e j u n g is pointing at the wall. Pointing at the wall. 하면 wall 있죠? 벽, 
벽을 가리키다 해서 가리키다 이렇게 손가락으로 가리키고 있는 사진도 굉장히 많이 보이죠. 이 사진 나왔을 때 pointing at, pointing at, pointing, pointing만 하시면 안 돼요. pointing at 단어 한 개입니다. pointing at, pointing at, pointing at. 기억하시고 the man is pointing at something. 단어 모르면 something이에요. 아시죠? The man is pointing at something. The man is pointing at something. 되겠습니다. 오케이. Pointing at. 이 사람이 지금 뭐를 이렇게 가리키고 있는지도 모르겠는데 신발 가게인 것 같아요. Shoe store, right? So this man is pointing at 뭐를 가리키고 있는지는 잘안 보이시죠? 저도 잘안 보이는데 이렇게 뭐를 가리키고 있는지 안 보이는 사진도 보실 수가 있어요. 뭐를 가리키는지 몰라요. 그래서 잘안 보일 수도 있고 그 카메라 자체가 초점이 좀안 맞는 사진이 나올 수도 있고 그러면 pointing at something 기억하시면 됩니다. 뭔지 모르겠을 때 pointing at something, pointing at something, pointing at something 그래서 정확하게 좀 얘기를 하시려면 pointing at something, pointing at something 하시면 되고 그 You know, 미국에 가시면 어메, 어메, 그 American accent는 조금 다르죠. American accent는 pointing at something 이렇게 하시는 분들이 많으실 거예요. 그래서 편하신 대로 하시면 돼요. Pointing at something 하셔도 되고 Pointing, pointing at something, pointing at something 하셔도 되겠습니다. Okay. A man is pointing at a pair of shoes. Oh, a man is pointing at a pair of shoes 하고 신발을 이렇게 가리키고 있다라는 문장이 나왔네요. Okay. 우리 이쯤에서 문장 예쁘게 만들어보기 한번 들어가겠습니다. 이 남자는 사진에서 살짝 오른쪽에 있긴 하지만 이 정도 사진이 나왔다. 그러면 이 남자는 사진의 중심부에 있는 남자예요. 무슨 말인지 아시겠죠? 그래서 너무 막 사진의 살짝 중심부에 조금 오른쪽에 이렇게 묘사를 하실 필요는 전혀 없습니다. 점수장. 그러면 어떻게? 중간에 The man in the middle of the picture is pointing at a pair of shoes. A pair of shoes. A pair of shoes. 오늘 좋은 표현들 되게 많이 배우시는 거예요. A pair of shoes. 있죠? 신발이 A pair of shoes 하고 신발이 한, 항상 한 쌍이겠죠. 그래서 a pair, 쌍, 한 쌍이라는 말을 해주셔야 됩니다. A pair of shoes, a pair of shoes, a pair of shoes. 우리 아까 했었던 얘도 기억나시죠? Bottles of water 해서 여기에 담긴 예이죠. 그래서 bottles of water, bottle, bottles of water, bottles of water, a pair of shoes, a pair of shoes. 이런 애들도 너무 이렇게 막 전체사, 관사 막 이러지 마시고 그냥 통째로 a pair of shoes, a pair of shoes. 그죠? bottles of water, bottles of water. 이렇게 내 말처럼 이렇게 익숙해지실 필요가 있거든요. Okay, so let's look at number nine. Okay. Get on something. 어딘가에 올라타다. 이렇게 나와 있죠. Get on something. 얘는 지금 비행기에 올라가고 있어요. 그죠? 비행기 타고 있습니다. Get on something. 그러면 getting on something. 이렇게 하겠죠? He is getting on the airplane. 이렇게 될까요? He is getting on the airplane. Okay, next one. 볼게요. Let's look at, look at another picture. Okay, 이 사진을 보니까 이 사람들은 얘는 뭐죠? 뭐, boat 같은 것 같아요. 그죠? 그래서. 문장. Some people are getting on a boat. Some people are getting on a boat. Getting on a boat. 뭔가를 이렇게 올라타다 이 느낌을 기억을 하시면서 느낌을 기억하세요. 아시겠죠? 딸딸 외우지 마시고 느낌을. Getting on something. Getting on something. Getting on a boat. Getting on a boat. 만약에 택시 같은 거는 올라타지 않고 주로 그죠? 택시 올라타면 위험하죠. 그래서 택시는 주로 들어가시잖아요. 그죠? 그러니까 getting on 말고 이런 데는 이런 표현을 써주셔도 좋겠습니다. 그래서 느낌을 생각하시면 돼요. 느낌을 그죠? 그러면 택시를 지금 이 여자는 타고 있다. 그러면 어떻게 되죠? The woman is getting into a taxi. 이렇게 하시면 되겠죠. The woman is getting into a taxi. A woman 하셔도 되고 A woman is getting into는 안으로 타고 있다. 안으로 들어가고 있다. 그죠? 그리고 getting on something 하면 뭐 올라가, 올라타고 있다. 타고 있다. 되겠습니다. Boat 같은 것들. 오케이. Okay. Some people are getting on a boat. Getting on a boat. Getting on a boat. Some people are getting on a boat. Okay, good. Next one, number 10. Workout이라는 표현은 운동하다, exercise하고 같은 표현이죠. Exercising. Hey, what are you doing? 했을 때 I'm exercising. 이렇게 원어민들끼리 표현을 할때 I'm exercising이라는 말보다 I'm working out 인 표현을 훨씬 더 많이 써요. 그래서 I'm working out, 운동하다 되겠습니다. Working out, working out, working out. Okay, now. 
우선 요 사진을 볼게요. 사진, 어, 사, 그 그림을 보니까 이 사람 되게 열심히 운동하고 있죠. 이 그림을 상상을 하시면서 working out. He is working out. He is working out. 사진 중심부에 있는 남자 한 명은 working out 하고 있습니다. 그러면 a man in the center of the picture is working out. 이렇게 되겠죠. 예쁜 문장. A man in the middle of the picture is working out. Let's look at it. Okay. Now, 굉장히 많은 사람들이 진짜 열심히 운동을 하는 것 같아요. 운동 열심히 한것 같죠. Okay. So, 운동을 하고 있다. Many people, 많은 사람들이 Many people are working out at a park. Working out at a park. 그래서 우선 여기까지가 simple한 문장이겠습니다. Many people are working out. 많은 사람들이 운동을 하고 있다. Working out. Many people are working out. Many people are working out. 제가 아까, 아까 그 식당에서 가족들이 외식하는 그 사진 기억나시죠? 그런 것처럼 어디에서까지 얘기를 해주면 더 예쁜 문장이 되겠죠? 그래서 어디에서까지 여기에 나왔습니다. At the park. 그죠? 그러면 many people are working out at the park. Many people are working out at the park. 아까 연인은 단수라고 말씀드렸죠. 남자 한 명, 여자 한 명이지만 연인, couple은 단수입니다. 그러면 a couple is working out at a park. 뭐 이런 식으로 나오실 수도 있겠고, 그죠? 남자, 여자가 있는데 연인 같이 보이진 않아요. 그러면 어떻게? A man and a woman. 복수 are, 그죠? A man and a woman are working out at a park. 이런 문장이 나오실 수 있겠습니다. Okay, so summary. 우리 오늘 뭐를 배웠는지 한번 쭉 다같이 정리해보도록 할게요. Number one, breaking down a building. 기억나시죠? 뭐 이렇게 부수는 거. Breaking down a building. 문장, a man is breaking down a building. 따라해보세요. A man is breaking down a building. 시작. A man is breaking down a building. Number two, a man is checking in at a hotel. 시작. A man is checking in at a hotel. hotel. Very good. Number three, cleaning up. 치우다. 상상하세요. 이거 치우는 장면. Cleaning up. Cleaning up. Right. A man is cleaning up the kitchen. 시작. A man is cleaning up the kitchen. Very good. Number four, a man is eating out at a spacious restaurant. 시작. Man is eating out at a spacious restaurant. Very good. 이거 되게 좋은 단어도 들어있죠. 넓은, 막 이렇게 넓은 공간, 넓은 restaurant 얘기하네요. Okay, number five 갈게요. 작성하다. Filling in, filling out, filling in, filling out. 둘다 된다고 했어요. Filling in으로 한번 가겠습니다. Number five. A man is filling in a document. 시작. A man is filling in a document. Very good. Number six. A man is handing out some magazines. 시작. Man is handing out some Next one, number seven. A man is looking at the computer monitor. 시작. A man is looking at the computer monitor. 그러니까 문장이 길어지면 문제예요. 제가 보기에는 문장이 길어지면 안 돼요. 문장을 어떻게 하죠? Looking at the computer. 여기까지만 가겠습니다. 오케이. 우리 지금 시작하는 거니까 의쌰의쌰 해서 여기까지만 갈게요. 다시. A man is looking at the computer. 시작. A man is looking at the computer. 이 단어가 발음하기가 좀 어렵죠. 막 T가 미국 발음이어서 L처럼 먹히고 하니까 그죠? Monitor 아니고 monitor 이렇게 했죠. 얘 한번 해볼게요. Monitor. 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 하시면 되겠습니다. Okay, number eight. A man is pointing at something. A man is pointing at something. A man is getting on the boat. A man, A man is getting on the boat. Number ten. A man is working out at a gym. 시작. A man is working out at a gym. Very good. 그래서 이거 오늘 열 개밖에 안 되는데 열 개는 내 걸로 만드실 수 있겠죠? 오케이. 여러분들 화이팅 하시고요. I will see you soon. Bye bye.